ഞാനേ ഒരു ഹദീസിന്റെ സംശയം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ ഞാൻ എനിക്കത് മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് സൊഹീൽ ബുക്കാരി ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണേ മലയാളത്തില് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ആറില് ഇത് മനസ്സിലാവുന്നവരൊന്നും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണേ അബുഹുറയിൽ നിന്ന് നബി അരുളി പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ നാല് ഓ സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നബി അരുളി പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുളി നിർബന്ധമായി ഇത് എന്തോ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞേക്കണേ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ഈ സ്ത്രീകളുടെ നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയും അവളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുഴി നിർബന്ധമായി ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് ഈ ഈ ഹദീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഹദീസ് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചോ നമ്പർ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഇത് സഹീഹിൽ ബുക്കാരി മലയാളത്തിലെ നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് വൺ നയൻ സെവൻ സഹീൽ ബുക്കാരിയിൽ നമ്മുടെ സോറി പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ആറ് ആര് പബ്ലിഷ് ചെയ്താ നോക്കട്ടെ ഇസ്ലാമിക് പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഐ പി എച്ച് ഐ പി എച്ച് പുറത്തിറക്കിയത് ഇവർക്ക് ശാഖകൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് തിരുവനന്തപുരം എറണാകുളം തൃശ്ശൂർ കണ്ണൂർ മലപ്പുറം പാലക്കാട് ഓക്കെ ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തേക്കുന്നത് അബ്ദുൾ അത്വി കൊടുവള്ളി അബ്ദുൽ ഹഫീസ് കൊച്ചി ഖാലിദ് മൂസ നദ്വി ഉബൈദ് തൃക്ലയൂർ അഷറഫ് നീർക്കുന്നം സലാം പുലപ്പറ്റ പൂലപ്പറ്റ പുലപ്പറ്റ അങ്ങനെ ഓക്കെ പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ആറ് നിങ്ങൾ ഈ ഹദീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യം കേൾക്കുക അത് ഒരൊന്ന് മുകളില് പിന്നെ ചെയ്യാമോ ലിങ്ക് ഇടാമോ ലിങ്ക് ഞാൻ പുസ്തകത്തിൽ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാ വായിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാ വായിക്കുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച അതൊന്ന് എഴുതി എടുക്കട്ടെ ഓക്കെ ഞാനൊരു പണി ചെയ്യും ഞാൻ അതിന്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു വെച്ച് ഞാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഇടാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് നോക്കി എഴുതിക്കോ കുഴപ്പമില്ലോ ഇല്ല ഇതിനകത്തൊരു ഇല്ല ഞാൻ കേട്ടില്ല എന്താ പറഞ്ഞേ അത് കത്തോലിക്ക ബദര് പറഞ്ഞതാ വായിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതൊന്നും അത് കാണത്തില്ലല്ലോ ഇല്ല 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 ഏ നമ്മളീ നല്ല പദം നല്ല പദങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പറഞ്ഞത്ര ഇപ്പൊ സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്റെ എന്റെ ഡീപ്പി ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയാ മതി ഞാൻ ഇത് ലിങ്കി എന്നല്ല ഞാൻ വായിക്കുന്നത് എന്റെ കയ്യിലുള്ള പുസ്തകത്തിൽ നിന്നാ വായിക്കുന്നത് എന്റെ ഞാന് മേടിച്ച ഹദീസിന്റെ ഒരു സുഹീൽ ബുക്കാരിയുടെ ഒരു ഐ പി എച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അതിനകത്ത് ഞാൻ വായിച്ചു വന്നപ്പോ കണ്ട ഒരു ഹദീസ വായിച്ചു അത് ഞാൻ ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് പറയാൻ ഒന്ന് റിഫ്രഷ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി എന്റെ ഡീപ്പിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് കണ്ട് അത് കണ്ട് അത് കണ്ട് അത് കുറച്ച് ലൈറ്റ് അതായത് ഇത് ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോഴും മൊബൈലിന്റെ ലൈറ്റ് തടസ്സം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അത് നോക്കി എടുത്താൽ മതി അടുത്ത ഓരോന്ന് ഇടുമ്പോഴും ഓക്കെ
ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു 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 പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് അത് ആരുടെയാ അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ തന്നെ ആണോ ഹലോ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ അച്ഛൻ കുഞ്ഞ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു പ്രൊഫൈൽ ഉണ്ട് അത് അച്ഛൻ ബ്രദറിന്റെ തന്നെ ആണോ നമുക്ക് അറിയുന്ന അറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഡി പി ശരിയാണോ ഇപ്പൊ ഡി പിയിലെ ഉള്ളത് ക്ലിയർ ആണോ ഒന്ന് നോക്കിയേ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇട്ടാ മതി ഓരോന്ന് ഇടുമ്പോ അതുപോലെ ഇടുക ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ആരെങ്കിലും ഈ ഈ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു ഹദീസിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് എന്തോ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഈ ഹദീസ് ആദ്യമായിട്ടാ കേൾക്കുന്നത് ആ അല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇനി അഥവാ ഈ ബന്ധപ്പെടുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് വല്ലതും പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരും കുളിക്കാതെ ഓരോരുത്തരും ഏത് കയറി ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളി നിർബന്ധം ഇപ്പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത് രണ്ടും കൂടെ മാച്ച് ആവുന്നില്ലല്ലോ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അത് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അതിനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു പറയുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു സംശയം എന്റെ പൊന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുതേ ഈ ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്ത്രീ പൊട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ കയറി ഇരുന്നാല് ആ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഇപ്പൊ ടയർ പഞ്ചറാകുന്നില്ല പഞ്ചറായി പോവില്ലേ അല്ല ഈ ഈ ഹദീസുകളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് ചോദിക്കണം ഇത് എന്തുവാ ഇതിന്റെ കറുത്ത ഇതൊക്കെ എനിക്ക് യാതൊരു പിടി കിട്ടില്ല നമ്മളിങ്ങനെ ഹദീസുകൾ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചിലത് ഇത് ആകെ എത്ര നാല് ലൈനേ ഉള്ളൂ നാല് ലൈൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയേഴ് പിന്നെ അബു ഹുറയിൽ നിന്ന് നബി അരുളി പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുളി നിർബന്ധമായി ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ഈ മുസ്ലിം ലോകത്തിന്റെ എന്ത് ആത്മിക വർധന ഉണ്ടാകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് എന്ത് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചേക്കുവാണോ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് കാശും കൊടുത്തു മേടിക്കുകയും ചെയ്തു വായിച്ചിട്ടൊന്നും മനസ്സിലും ആവുന്നില്ല വെറുതെ കുറെ പൈസ കളഞ്ഞൊന്നും മാത്രമേ ആവുകയുള്ളൂ ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണുന്നില്ല ജിബോർബതനുണ്ടോ ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും അറിയാമായിരിക്കും ജിബോർബതനുണ്ടോ അവിടെ നബി അരുളിയ കാര്യമാണിത് ഈ ഉത്തമ മാതൃക ഉത്തമ മാതൃക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ച് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണോ സത്യവിശ്വാസികൾ അത് താഴെ ഇരിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഈ ഖുറാന്റെ അറുപത്തെട്ടില് ഏതെങ്കിലും മഹത്തായ സ്വഭാവം ഉള്ളവരാന്നാ പറയുന്നത് ഈ അള്ളാഹു അരളി ചെയ്തൊന്നൊരു വാക്ക് ഖുറാനിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ തിരുദൂതൻ അരളി അപ്പോ തിരുദൂതനാണോ ഇത് ആരാണ് മുന്തിയ പുള്ളി എനിക്കൊരു സംശയം എനിക്കിപ്പോ ആ റെഫറൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ താഴെ ഇരിക്കുന്നവര് ചോദിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഇട്ട ഹദീസിന്റെ റെഫറൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറയാമോ അല്ല ഇത് ഇരിക്കുമ്പോ ക്ഷീണിക്കോ എന്ന് പറയുന്നു ഇരിക്കുമ്പോഴാണോ ഈ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴല്ല നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴാ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കണം ഈ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ അതാ പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങൾ ഇതൊരു വല്ലാത്ത ചെയ്തായി പോയി 
ഇത് ഒന്ന് രണ്ട് തവണ വായിച്ചു വായിച്ചപ്പോ നമ്മുടെ ഒക്കെ കിളി പോയിരിക്കുക അത് ഞാനും അതാ ക്യാത്തലിക് ബ്രദറെ ചിന്തിച്ച് ഞാൻ ഈ ഹദീസ് ഇതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വായിച്ചു വായിച്ചു വന്നപ്പോഴേ ഇത് കണ്ടേ അപ്പോ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പരിചയമുണ്ടോ എന്നൊന്നും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ എനിവേ അലൻ ബ്രദർ ചോദിച്ച് ഇതിന്റെ റെഫറൻസ് ഇത് സഹീഹുൽ ബുക്കാരി ഹദീസ് മലയാളത്തിലെ ഹദീസ് നമ്പർ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി ആറ് ഈ കുളി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്റർ അഞ്ച് അതായത് ബുക്ക് നമ്പർ ഈ ബുക്കിന് വോളിയം അങ്ങനെ ഉണ്ടോ വോളിയം അതാ അഞ്ച് 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 അത് ആ കുളി എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാ കുളി കുളി അതിന്റെ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാമത്തെ ഹദീസ് അല്ല എ കെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ ഹദീസ് ഏതാ ഞാൻ ഒരു കോളിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുന്ന കേട്ടു ഏത് ഹദീസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു എ കെ ബ്രദറിന്റെ ഡീപ്പിൽ ഒരു ഹദീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് വാച്ച് നോക്കിയേ ചിരിച്ചു ഉപ്പാട് വരും ഞാൻ നോക്കട്ടെ അതിന്റെ നമ്പർ വല്ലതും ഉണ്ടോ എ കെ ബ്രദർ നമുക്ക് പിങ്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ല അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഈ മലയാളത്തിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാണ് ഞാൻ മല ഞാനേ ഒരു ഹദീസിന്റെ ഒരു പുസ്തകം മേടിച്ചു സഹീബുക്കാരി മേടിച്ചായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അവര് തരുന്നില്ല അവര് തരത്തില്ല ഐ പി എച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഐ പി എച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഐ പി എച്ചിന്റെ ബുക്ക് സ്റ്റോളിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാ ചെറിയ അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചോണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മാസമായിട്ട് ചെറിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ ഒരു കണ്ണാടി വേണ്ടി ിൽ നിന്ന് നബി അരുളി പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ തുളി നിർബന്ധ എങ്ങനുണ്ട് ഇത് എന്തോ കിളി പോയോ കിളിയല്ല ഉള്ള കിളിയെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കോ ഇതാ എന്ത് ഇത് എന്ത് ഇത് ഇത് ജിബോർ ഭദ്രം വന്നാലേ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശദീകരണം കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുക ഇതെനിക്കൊന്നും അല്ല ഇത് ആരെ വിളിക്കണ്ട ഇത് ഡോക്ടേഴ്സിനെ ഗൈനോകോളജിസ്റ്റിനെ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനെയും വിളിക്കണം ഇത് ഏത് പുസ്തകം ബ്രദറെ ഇത് സഹീഹുൽ ബുക്കാരി ഐ പി എച്ച് മലയാളത്തില് പ്രിന്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് വിവർത്തനം ചെയ്തേക്കുന്നത് അബ്ദുൽ അത്തോയ് കൊടുവള്ളി അബ്ദുൾ ഹഫീസ് കൊച്ചി ഖാലിദ് മൂസ നദ്വി ഉബൈദ് തൃക്ലയൂർ അഷറഫ് നീർകുന്നം സലാം പുലാപ്പറ്റ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് പേര് കൂടി വിവർത്തനം ചെയ്തതാണ് ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് പബ്ലി പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ഇതിന് ആമുഖ എഴുതിയേക്കുന്നത് കെ ടി ഹുസൈൻ പിന്നെ ഹദീസിന്റെ നമ്പർ ആണ് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ ഇതിന്റെ അധ്യായം കുളി കുളി എന്നുള്ള അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തില് കിട്ടിയ ഒരു മുതലാണത് ഇതൊക്കെ ചില്ലറ ഹദീസ് അല്ല അപ്പം ഈ ബേദിങ് ചെക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ബുക്ക് അരിക്കാത്ത കിട്ടും ആ ഇതിവിടെ ഇരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് മൊത്തം എത്ര ഹദീസ് ഉണ്ട് ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് ഹദീസ് ഉണ്ട് ബാക്കിയൊന്നും കുളികളൊക്കെ ഇത് ചെയ്ത് ബാക്കി ഏഴ് ലക്ഷത്തിന് ഇത് പോയിട്ട് ബാക്കി അവിടെ നമുക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടണം ഏഴ് ലക്ഷം അല്ല കട്ടിൽ കച്ച ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഹദീസാണ് ഫൈനൽ ചെയ്തേക്കുന്നത് 
ഇപ്പോ ഏഴ് ലക്ഷമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി കാത്തലി കേറ്റായിരിക്കും ചില ശാസം മുട്ടലല്ലോ അവര് അതിന്റെ ആ ഏഴ് ലക്ഷം തപ്പി കിടന്ന അല്ല ഈ ഏഴ് ലക്ഷത്തിൽ നിന്നും ഏഴായിരത്തിൽ നിന്നും ഫിൽറ്റർ ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഈ രണ്ടായിരം അതിന്റെ സ്ഥിതി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്ഥിതി ഇതാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പറയാനുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാനുള്ളതാ രണ്ടായിരത്തി എത്ര അധീക്ഷണാണ് മാത്രമേ ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാനാണോ സഹോദര ഈ അഞ്ചു വയസ്സും എട്ടു മാസവും പ്രായമുള്ള പിഞ്ചു കുഞ്ഞിനെ നിക്കാ ചെയ്തിട്ട് ഈ നാല് അവയവത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് കയറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണോ പുളിയുടെ കൊറച്ച് ഹദീസ് ഉണ്ട് വായിക്കണോ വെറുതെ വേറെ ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം മറ്റുള്ള ഹദീസൊക്കെ നമ്മൾ പല പ്രാവശ്യം കേട്ടിട്ടുള്ളതാ കേട്ടോ പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാ കേട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ഇട്ടെ അല്ല എനിക്കൊരു സംശയ ഈ ഹദീസുകൾ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ശരിക്കും എന്താ പ്രയോജനം ഇപ്പോ ഇതേ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഈ കുളി എന്നുള്ള അധ്യായ ആ ബുക്കിൽ തന്നെ നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഞാൻ എന്നെ കേൾക്കാവോ അല്ല ബ്രദറെ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഹദീസാകട്ടോ ഐശയിൽ നിന്ന് ഞാനും നബിയും ഫറഖ് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളമെടുത്ത് ഒരുമിച്ച് കുളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ആത്മീക വർദ്ധന ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നേ അവർക്ക് കുളിക്കാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാ മുഹമ്മദിനെ കണ്ട് സുന്നല്ലേ ഈ വേരു വേരു അങ്ങനെ ആയിരിക്കും കുളിക്കുന്നത് അതോ വെണ്ണുമ്പുള്ള നാളെ എടുത്ത് ചുറ്റി ചവിട്ടി കൂട്ടുന്നതിനുണ്ട് കൂട്ടോ വീരു അതന്നുണ്ട് വീരുവിനെ ആദീസ് ഒന്ന് വായിച്ചേൽപ്പിച്ച് വീരു ചിലപ്പം മുസ്ലിം ബ്രദർ അല്ലേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ഒന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കാം ചിലപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉത്തരം ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പുള്ളി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുമായിരിക്കും വീരു ബ്രദറെ ഒന്ന് കേറി വരാവോ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനാണ് വീരുബ്രതറെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇൻവിറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വരാവോ വീരുവിനെ ഞാനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനും വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് കല്യാണം വിളിച്ചോടെ ഇപ്പോ ഓക്കെ വഴി വിളിച്ചതിനോട് സംസാരം നിർത്തിയെന്ന് അയ്യോ അയ്യോ അല്ല വീരു ഞങ്ങളെ ഒന്ന് നേർവഴിയിലാക്ക വീരു ഒന്ന് നേർവഴിയിലാക്കി ഒന്ന് കയറി വന്നേ എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഹദീസിന്റെ ഒന്ന് ഒരു അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ താങ്കൾ താഴെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യേ സഹീൽ ബുക്കാരി അതിന്റെ ഐ പി എച്ച് പബ്ലിഷ് ചെയ്തതാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ഡി പി ഇട്ടേക്കുന്നത് പേജ് നമ്പർ അറുപത്തി നാല് ഓ സോറി അറുപത്തി ആറ് അബുഹുറയിൽ നിന്ന് നബി അരുളി നബി അരുളി പുരുഷൻ സ്ത്രീയുടെ നാല് അവയവങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇരിക്കുകയും എന്നിട്ട് അവളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയും ചെയ്താൽ കുളി നിർബന്ധം ഇതെന്തോ ആ നിങ്ങൾ എന്തോ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന എന്തോ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഇതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ആത്മീക വർധനം എന്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങളുടെ ഇസ്ലാം ജീവിതത്തില് ഏത് വിധത്തിലാണ് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പറയാവോ വീരു ബ്രദറെ ഈ ഒരു കാലത്ത് എം എം അക്ബർ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വന്നേച്ച് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പഠിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു ഏ വീരു ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തേ 
ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു മൂന്ന് പ്രാവശ്യമൊക്കെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ വിളിച്ചു ഇല്ല ഇനി എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ല വീരു ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ആണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം ഏ ആണെങ്കിൽ വീരു അപ്പൊ തന്നെ മോളി വരും കാര്യം എന്നറിയോ താൻ ഒരു മുസ്ലിം ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീരു ഒരു മുസ്ലിം അല്ല വീരു മുസ്ലിം അല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാരണം അദ്ദേഹം ഇതൊക്കെ കേട്ട് കേട്ട് ആ മതം വിട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം താഴെയിരിക്കുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചാൽ ഇന്ന് മോളി വന്ന് ആ സംശയം നിവാരണം നടത്തും ആരും ആയിക്കോട്ടെ ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ പറയുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് ബ്രദർ പറയുന്ന അപ്പൊ വീരുവിന്റെ ഇമാം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാണോ കറക്റ്റ് ഈ വീരുവിന്റെ ഇമാം നഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ബ്രദറെ അല്ല ഞാൻ ദയവ് ചെയ്ത് ആരും നിങ്ങൾ തെറ്റായി ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ കാര്യം ഈ വീരു വിശ്വാസം ഞാന് ഞാനത് പറഞ്ഞത് സത്യസന്ധമായ കാര്യങ്ങളാണ് വീരു തന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കാരണം വീരു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ റൂമിൽ വന്ന് കേട്ട് പഠിച്ച് 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 സ്വാഭാവികമായിട്ട് വീരുവിനൊരു ധാരണയിലെത്തി ഇസ്ലാം ശരിയല്ല അത് സത്യമല്ല എന്നുള്ള നിലയിൽ വീരു എത്തിച്ചേർന്നു അതിന് നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തെ അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം മുകളിൽ വരാത്തതും ഇതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരണം പറയാത്തത് കാരണം അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് ആരാണെങ്കിലും വീരു അല്ല ഏതെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി മോളിൽ കയറി ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ ഏതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള സാധ്യത രണ്ട് എനിക്കും അതാ അറിയേണ്ടത് ഈ നാല് അവയവങ്ങൾ ഏതാണ് രണ്ട് കൈയും രണ്ട് കാലുമാണോ അങ്ങനെ രണ്ട് കാലും രണ്ട് കൈയും ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീ ക്ഷീണിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ അവശേഷിക്കുകയാണ് അത് ആരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിക സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറയുന്നത് എന്ത് വിശ്വസിക്കും ഹലോ എന്ത് വിശ്വസിക്കും ഹലോ 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 ക്രൈസ് ബ്രദറെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും പോകണ്ട അവര് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യ എക്സ്ട്രാ ഒന്നും പറഞ്ഞ് അല്ലക്ക് ബ്രദറെ ഭയങ്കര യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇച്ചിരി കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ 